。大家好，欢迎收看扣码电竞。EDG 即将引入 Uzi 的新闻，在各大平台和论坛传开。现在观众都在等待 EDG 的正式官宣，而与此同时 ，EDG 的下路选手 Leaf 无疑成为了那个被取代的牺牲品。但他之所以会被换，主要的原因还是自己作死，别人想救也救不了。Leaf 是在短短几天的时间内，风评一路下滑到冰点。最开始 ，EDG 粉丝都是期待这个选手的，甚至称之为是小老公。去年在 LDL 效力，还参加了亚洲之星的对抗赛，打过韩国队。来到 EDG 后，春季赛发挥也还是不错的。EDG 战队作为 LPL 联赛夺冠荣誉最高的俱乐部，他的比赛表现也一直备受粉丝们关注。春季赛 EDG 常规赛第二，季后赛第三，虽然不是很完美，但是对于新赛季近乎重组的 EDG 来讲 ，EDG 战队能有这个成绩已经很不错。所以很多 EDG 粉丝都期待 EDG 夏季赛的成长。但是让 EDG 粉丝想不到的是。EDG 夏季赛直接来了一波两连败，而且 EDG 输掉比赛的方式也很简单，那就是下路对线崩盘 ，Leaf 每场比赛都养出一个天肥大跌。正因为发挥糟糕，所以很多 EDG 粉丝都吐槽 Leaf 是 LPL 最菜 AD。在 EDG 选手在输给 BLG 离场的时候，有 EDG 女粉丝跑出来吐槽 Leaf 实力太菜。并且要求 Leaf 看饮水机，别耽误其他选手的职业生涯。小李姐加油！加油！小李姐加油！小李姐加油！小李姐加油！小李姐加油！小李姐加油！小李姐加油！小李姐加油！小李姐加油！小李姐加油！小李姐加油！小李而这些倒不是影响最严重的，影响最严重的是 Leaf 被曝光的那些聊天记录。之前公布的聊天记录，观众还以为他只是约炮，而且没有确定是实锤。但后来证据持续曝光，才发现原来 Leaf 的情况要严重的多，不是约炮，而是嫖娼。女方要求的定金动辄就是五千到一万，搞这个东西事实上是违法。Leaf 本身也是公众人物，惩罚肯定也非常重。最新爆料显示。Leaf 因为这个事情可能要被永久禁赛。在最开始与嫖娼对象的聊天记录公开后 ，Leaf 前女友也公开了与 Leaf 之间的聊天记录。这个聊天记录是观众看了之后都直呼人渣的水平，也感叹 Leaf 前女友为什么心那么软，俨然一副女版舔狗的定位。只能说现实世界中这种女孩还是非常罕见的。简单来说就是 ，Leaf 的前女友发现了 Leaf 曾经嫖娼的事实，与 Leaf 进行聊天。以一种比较委屈难受的方式倾诉自己目前的心态 ，Leaf 对不起自己的前女友，但还能给自己找补，给出各种所谓合理的解释。之后也是主动表态，选择与前女友分手。其实早在春季赛的时候 w o o z y 就给出过自己的忠告 ：AD 其实 AD 打的真的挺好，对啊，一场老乡。这 AD， 我跟你说，后三年一定不能谈恋爱，后三年一定不能谈恋爱，后三年他不能谈恋爱，日后他将成为千万富翁。请告诉他这个道理：选择千万富翁还是谈恋爱？他可以千万富翁以后再去谈恋爱，但是后三年一定不要谈恋爱，一定不要接触异性。告转告给他，除了他的，除了他的妈妈、姐姐、妹妹，异性直接不要接触，异性都不能接触。我还还谈恋爱，异性都别让他接触。他的严格，脑海里只有男性。只有兄弟，没有姐妹。然后三年以后，他的银行卡号将成为个十、百、千、万、十万、百万、千万八位数的男人。但没想到 ，Leaf 早在加盟 EDG 之前就破事一堆了，有过女朋友，还去嫖娼，而且不止一次。目前公布的所有聊天记录与证据 ，EDG 和 Leaf 本人都没有出面澄清。从这个角度来说 ，Leaf 的丑闻都是实实在在的，确实发生过。此前 m i k o 曾被爆料说存在过类似行为，但当时 EDG 直接以最强硬的方式进行了回应，爆料人第一时间删除了造谣的爆料。EDG 之所以选择签约 o z i T2 队 ADC 上来，其中很大一部分原因就是他们看错了人，而且 Leaf 被永久禁赛的话，队伍就无人可用了。只能说 Leaf 是为自己的行为付出了惨痛的代价。打 LPL 仅仅半年的时间，从被外界称之为小老公。冉冉升起的一颗星星，直接快速坠落。
葬送自己的职业生涯，这一切只能说是咎由自取，没有办法去怪别人，等于说是上天硬塞给你一个能成为人生赢家的天赋，但你却选择将之抛弃。等到 Leaf 被扫地出门，被禁赛之后，想必他也会无数次的回想起自己的职业生涯和在 EDG 效力的这半年的梦幻时光，只怪他自己没有珍惜机会。有意思的是。因为 Leaf 的丑闻，一系列机缘巧合之下，可能 Ozzy 又要复出了。而且目前来看，这件事情已经板上钉钉了。好了，以上就是本期的全部内容。你们对于 Leaf 的丑闻以及 Ozzy 的复出有什么看法呢？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。